আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো বড়ার মতো আপনার সামনে কিছু লেটেস্ট আপডেট নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আপডেটগুলোর মধ্যে রয়েছে কাতারের প্রাইভেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট সেক্টরের কর্মীদের জন্য নতুন করে কাজের সময় নির্ধারণ কাতারের জাতীয় মসজিদে জুমার জামাত এবং তারাবি জামাত অনুষ্ঠিত হবে মক্কা ও মদিনার দুই মসজিদে তারাবি নামাজের অনুমতি এবং এতে কাপ স্থগিত কাতারের মার্চ ছাড়া কাজ ও কেনাকাটা নিষিদ্ধ কাতারের জেলে বন্দীদের জন্য মানবিক কমা কাতার চ্যারিটি তান বিতরণ করছে এবং কীভাবে আপনি কাতার চ্যারিটির কাছে তানের জন্য আবেদন করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত সেই জন্য অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব যে বাটন সেটি ক্লিক করে নেন এবং পাশে থাকার যে বেল আইকন আছে ওইটাকেও ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি পেয়ে যেতে পারেন আর যারা বন্ধু অলরেডি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কাতারের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ খালেদ বিন খলিফা বিন আব্দুল আজিজ আল তানির সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত বুধবার এক মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকে গভর্নমেন্ট সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টরের কর্মচারীদের জন্য নতুন করে রমজান মাসের কাজের সময় নির্ধারণ করা হয় গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতিদিন চার ঘন্টা অর্থাৎ সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই চার ঘন্টা প্রতিদিন তাদের কাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রাইভেট সেক্টরে যারা কাজ করেন তাদের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতিদিন ছয় ঘন্টা অর্থাৎ সকাল নয়টা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত এই ছয় ঘন্টা তাদের প্রতিদিন কাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তবে খাদ্য সামগ্রীর দোকান রেস্টুরেন্ট ফার্মেসি এবং টিকাদারি খাতের জন্য এই সিদ্ধান্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ওয়াকাফ কাতার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পবিত্র রমজান মাস জুড়ে কাতারের সমস্ত মসজিদে জামাতের নামাজ জুমার নামাজ তারাবির নামাজ বন্ধ থাকবে শুধুমাত্র মসজিদগুলোতে আজান দেওয়া হবে তবে একমাত্র কাতারের জাতীয় মসজিদে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে কেবলমাত্র চল্লিশ জন মুসল্লিকে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং রমজান মাস জুড়ে এই জাতীয় মসজিদে এসার নামাজ এবং তারাবির নামাজ অনুষ্ঠিত হবে তবে কেবলমাত্র মসজিদের ইমাম মাজিম এবং সেখানে কর্মরত কর্মীরা এই জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদুল হারাম এবং মদিনার মসজিদ নববীতে তারাবির নামাজের অনুমতি দিয়েছে সৌদির বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ মঙ্গলবার সৌদির বাদশাহ এই আদেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে সাম্বাং মাধ্যম মিরল স্টল মনিটর বুধবার মসজিদুল হারামের প্রধান ইমাম ও হারামে শরীফের প্রেসিডেন্টের প্রধান শেখ আব্দুর রহমান আল সুদাইস এক টুইট বার্তায় বলেন সৌদি কর্তৃপক্ষ দুটি পবিত্র মসজিদে ত্রাবির নামাজ এবং তাজুদের নামাজ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তবে এতে মুসল্লির অংশ নিতে পারবেন না এবং পাশাপাশি রমজান মাসের শেষ দশ দিনে এই দুই মসজিদে কেউ এতে কাফে অংশ নিতে পারবেন না সৌদি ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমে আল সুদাইসি জানান মসজিদে যারা কাজ করেন বা মসজিদে যারা দেখভালের দায়িত্বে আছেন তারা শুধু এই তারাবির নামাজে অংশ নিতে পারবেন করোনা ভাইরাসের বিস্তার টেকাতে আঠারোই মার্চ থেকে সৌদি আরবে সকল মসজিদে জামাতে নামাজ বন্ধ করা হয়েছিল রহমত ও বরগত মাস পবিত্র রমজান মাসের আগে করোনা ভাইরাসের সৃষ্ট এই দুর্যোগে মানবিক দিক বিবেচনা করে কাতারের জেলখানার বন্দি থাকা কিছু সংখ্যক বন্দিকে কমা করেছেন কাতারের শেখ তামিম বিদ হামাদ আলতানি গত বাইশে এপ্রিল তিনি আমেরি আদেশে এ কমার ঘোষণা দেন কাতারি নাগরিকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে বন্দিরা এই তালিকায় রয়েছেন বন্দিদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং মানবিক দিক বিবেচনা করে কাতারের শেখ আমির তাদের ক্ষমা করে দেন তবে মোট কতজন বন্দি আমিরের এই কমায় অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং কোন কোন দেশের কতজন বিদেশি বন্দি এই কমায় অন্তর্ভুক্ত হবেন তা এখনও জানায়নি কর্তৃপক্ষ কাতারের মন্ত্রিপরিষদ গত বুধবারে এক বৈঠককে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মুখে মাস্ক ব্যবহার করা ছাড়া কাতারে কোনো মার্কেটে কেনাকাটা করার জন্য প্রবেশ করা যাবে না পাশাপাশি মাস্ক ছাড়া কোনো শ্রমিককে কনস্ট্রাকশন খাতে কাজ করতে দেওয়া হবে না এমনকি যারা সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে সেবা খাতে চাকরি করেন তাদের জন্যই মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আগামী ছাব্বিশে এপ্রিল রবিবার থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে কাতারের বিভিন্ন অফিসে যারা নানান কাজের জন্য যাবেন তাদেরকে মাস্ক ব্যবহার করা ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না নির্মাণ খাতে শ্রমিকদের জন্য মাস্ক সরবরাহ করবে তাদের কোম্পানি যারা এই নিয়ম ভঙ্গ করবে যাদের বিরুদ্ধে সতেরো নং আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে তিন বছরের জেল এবং দুই লাখ কাতারের রেল জরিমানা হতে পারে কাতার চ্যারিটি অসহায় মানুষের জন্য তান বিতরণ শুরু করেছে আপনি যদি এই তান নিতে চান তাহলে অনলাইনের মাধ্যমে আপনাকে আবেদন করতে হবে 
কিভাবে আবেদন করবেন চলেন আমরা এবার জেনে নেই আর হ্যাঁ অবশ্যই কাতার চ্যারিটি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে বন্ধুরা ডিসক্রিপশনে তার লিঙ্ক থেকে আমরা সরাসরি এখানে চলে আসবো এখানে আসার পর আপনারা এখানে প্রথমে আপনার নাম দিবেন তারপর আপনার আইডি নাম্বার তারপর মোবাইল নাম্বার ইমেল যদি থাকে ইমেল দিবেন ন্যাশনালিটি এখানে যদি আপনি বাংলাদেশ নেন বাংলাদেশি দিয়ে দিবেন অন্য দেশে অন্য অন্যদেশি সিঙ্গেল আপনি এখানে মেরিট যেটা আছে আপনি সিঙ্গেল না মেরিট আপনার যেটা ইচ্ছা আপনার এটা সিলেক্ট করে দেবেন মেল না ফিমেল আপনি এখানে ক্লিক করলে মেল ফিমেল দিয়ে দিবেন এরিয়া আপনি কোন জায়গায় আছেন রায়ান তালে রায়ান দিয়ে দিবেন এটা আপনি যে কোনো রিজন একটা যে কোনো একটা দিয়ে দিবেন এটা আরবি আমি বুঝি নাই তাই সেজন্য আমি প্রথমটাই দিয়ে দিছি জব এটা স্ট্যাটাস আপনি কোন সেক্টরে কাজ করেন এটা দিয়ে দিবেন এবং ইনকাম কত আপনার এবং টোটাল এক্সপেন্সি আপনার খরচ কত দেওয়ার পর সম্পূর্ণ কমপ্লিট করার পর এখানে সেন্টে ক্লিক করবেন সেন্টে ক্লিক করার পর ওরা থ্যাংক ইউ জানাবে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে থ্যাংক ইউ জানাবে এবং একটু পর এক এক মিনিট কি দুই মিনিট পরে আপনাকে এটা ফ্রিতে এস এম এস করবে আরবিতে মেসেজ আসবে এই আরবিতে মেসেজে বলা হবে যে আপনাকে আপনার সাথে ওরা যোগাযোগ করবে ইতি সঙ্গে আপনার সাথে যোগাযোগ করে এবং আপনাকে একটা নাম্বার দিবে ওরা একটা আপনার অর্ডার নাম্বার যখন আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এই নাম্বার নিয়ে আপনি কোনো আলমিরা সেকশনে গেলে আপনাকে ওরা ত্রাণ দিয়ে দিবে তো আমি দেখেছি আমার আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো আমি একটি স্ক্রিনশট দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে আপনার মতামত দেবেন আর আপনার যদি আমার চ্যানেল নতুন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ এখানে আমরা নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে থাকি এবং সঠিক তথ্য দিয়ে থাকি সেই জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং সাথে থাকা যে বেল আইকন আছে ওইটাকে ক্লিক করে নেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি পেয়ে যেতে পারেন বন্ধুরা দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে এ পর্যন্ত বলা থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ